am zis că încep un audiobook. Deci nu pot să scriu, ca aici e fix, în piața Gary V. Uh, și voi începe un audiobook. Sper să fac un capitol, primul capitol. Așa, o fancy girl. Am încercat în România ca să nu să fac fraia. Am mai vorbit cu cineva și mi-au zis că nu prea merge. Și așa că merge foarte bine. Voi începe. Flor de primăvară. Se numește mai bine. Chiar acum e bine. E o zi picuroasă de iarnă. Mi se face autocumer. Dar, eu dau doamnă, vrei să te duci la o organizație de... care are grijă de bolnavi psihici, oferă anumite tehnici terapeutice, eu zic mă gândeam, nu mai bine, nu mai bine, că abia aștept să ies de aici la Cosmaia, că eram în Cosmaia, nu știu cum dracu am ajuns aici, familia mea, mă urmă doar să ajung pe aici, e, am avut probleme. Și m-a băgat la închisă, că nu mă înțeleg. Aia e sigur. Asta e o părere mea. Odată ce ai ieșit acasă de nebun, nu mai poți să faci părere de nimeni. Și mă gândesc și eu, băi, ce să-i caut acum? Să stau agățat de închisă, nu știu. Ceva mă gândi eu ala la pute, mă gândeam, băi, cumva să iau pe mine. Și eu zic, doamne doctor, nu. Nu vreau. Nu vreau pentru că... Nu încerc să mă explic, nu, nu, nu vreau. Eu vreau să stau cât mai repede de aici, să-mi găsesc un loc de muncă și cam atât. Și mai multe. Mai bine cum doresc. Eu am prea lept să-i ne explicați cam cum se duc ea. Eu nu că sunt neîncrezător. Mă gândeam așa, băi, prea să mă că fie adevărat. Eram la o vârstă de 34 de ani. Văzuse multe frumoase părți după, după viața mea. Am mai trecut o zi, mă plictiseam cu aia pe acolo, dar nu se duc. Eu citeam în consiliu, alea. Aveam un coleg de pat, lipise spatul de patul meu, era cam sonat. L-a pus pe unul să-i spere pe jos, a mea deschidă să nu vorbi. Într-o zi mă pune pe mine asta, pace așa, te închizi așa. Eu îmi spui, nici nu mi-e frică, bă, ăsta. Ăsta se apucă și se înfigă în mine și atunci am jucat așa, m-am făcut că mi-e frică. M-am lăsat în jos, eu eram mai mic decât acolo, dar nu uitați că mă dă mine, mamă, că am luat la maxim și la un moment dat m-am ridicat și atunci m-am făcut că îl lovesc, dar nu m-am lovit, mamă, stai, în surpriză, n-am vrut să lupă, că eram pula mea, că dacă îi dădeam una, s-a speriat și a fugit, asta a fost elementul surpriză, în alte zile venea și pe vremea aia, familia mea era fericită că mă ține la, Pârnaie, dar nu știu ce. Erau fericiți, spuneau, aaa, ai mamă, ce fericire. <laughs> ce fericire, să am un copil, de, aaa, și mamă, ce mișto e. Da. Oricum, între timp să se facă paranghiuza de evoluare lucrurile, acum să ne fericiți oricum ar fi. De ce, ultima oară, iubita mea, my sweet little sister, când a venit la nas, eu eram la pârnaie, fac eu, aaa, nu mai bine. Cum să o fac pe fată să fie fericită, nu știu. Nu-mi zis aia că sunt. Cred că data viitoare îi fac loc de un evenit de mare. Îl știu eu pe unul. <laughs> Care am auzit tot prostii, că am fost și pe la spitalul nou, că un nebun îți mai cumpără o casă. Și tot mai e fantastic. Închid paranteză. E, spun la edit și le duce. De ce? Care zice că e așa? Prost, prost. Spun la edit și le duce. Ce v-a plăcut? 
for the government to close one to get a good standard tenant. Why not two months? Și după am zis, la Alsediu, la trupa de actor, la Bacin. Dar nu sunt băieți. Ăștia cu cash. Mai deschidă paranteză. Ăștia nu se gândesc că nu văd niciunul. Mai ales că ei știu de ani de zile, de vreo trei ani. Ok, e o vrăzătură, o adunătură de oameni din diferite medii. Nu văd pe niciunul lansat în... Vă la televizor, vă la trupe, nu-i vă cu afișe. Păi ce faceți voi, amatori? Un amator devine profesionist. Mai trec două zile, vine doamna doctor, o doctoră drăguță, nu-i dau. Uh, ce mai v-ați dat? Păi ce zic? Pânză, bine, îmi simțesc bine. Așa se spune. Uh, nu mă simțeam bine, mi-e trecut să răbâs de gările în două zile, dar eram de o lună la apărat. Violație, putute, nu mai putute în vreo trei ani, asta e. Maltratate, prinse, nu știu ce, până la urmă de la viața mea. Și zic eu, doamnă, m-am răzgândit în ceea ce privește organizația aia. Aș vrea să văd care e treaba. Păi, hai că te scriu, mă aduc cu asta, ajung acolo. Toate bune și frumoase. M-am înscris, da. E, trece timp. Mi-a dat drumul afară, m-a ținut câteva zile, mi-a dat drumul acasă. Acasă tot așa, citeam, mă uitam pe internet, pula mea, ce băteam. Și am zis, bă, hai să mă duc pe la ăia. Mă îmbrac eu normal, era iar să mă ia. Eu singur acasă, familia mea avea treabă pe la țără, îi vreau pulă, sor mea au durea pizdă, e, ca de obicei, oricum mi-e încombit. Nu știu să se înțeleg cu ăștia aia mai bine. Păi, eu vorbă românească, zici că se pot gândi cum să sar de într-una asta, e bine. Um, eu vorbă românească. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Da. Asta nu înseamnă un rău pasager. Dar știi, boală lungă, moarte sigură. Deci mai bine și boala la distanță. Di boală, cum zicea mama aia la vacă. Di boală, mută gloabă, mută boală! <laughs> Ajung acolo. Pot scările alea. O să ia tot. Dau de... E trecut. Așa. Eu i-am ales, pentru că în băiaia la zângă, înainte, doctorul zicea așa, Doamna medic, ea prezentat de o organizație în afară și spitalului și una în spital, pe care o prefer. Nu mi-a dat. Ulterior am aflat. Eu am zis, păi, pe asta în spital, dacă e. Eu, gândim logic, bă, dacă asta e în spital, are cât de cât și asta gândeam pe cuvânt. Cât de cât are contact mai rapid cu oameni. Văd cazuri clinice, etc. Pot să compare. Alta e să vezi de la distanță și nu știu ce și alta e mai de aproape. Știi? Și am zis, bă, dacă e în beneficiul meu, ar fi asta. Doi, cunoșteam zona, ale alea. La altceva nu m-am gândit. Am zis, bă, ce face ăștia aici trebuie să facă și ei. Cam aceeași tipologie trebuie să fie. Și exact așa cum gândeam, așa e. Mai că la alt nivel, așa. Depinde. Fiecare are oarecum semnătura ei pe orice pe așa de zile. Și ajung eu acolo. Tot așa. Era frig, era cu pula. Dar mie îmi place cu șur. Nu mă înțelege cu totul altceva. Și apare acolo când văd spre fata. Două fete și un băiat. Băiatul era pașă original, fuma, 
take it and feel my OPG if she had a quarter next time because I'm going to put that fucking in for quick. But that shift the three. That's that. That's the shift the three. Three mata mo. Yeah, that's the very three for the moon. The ninth of the moon. What is Kerabs? No. I said, wow. That's the three for the moon. Quick all over the fucking moon. Quick Kerabs. Move your line. Get to it. Mai era una cu cărtui, mai duduie, imediat am făcut le dutură, a, ăsta cum fie, a, cum fie, asta a fost prima imagine. Și eu zic, bună ziua, fata cum a făcut, chiar da și mi-a răspuns, bună ziua, pașa, băiatul ăla, n-a răspuns. Eu, cel care vine, normal, cel care intră într-o grupere, zice primul bună ziua, poate că mai rămâne ea. Nu le-am intrat atât. Și, deci, fata a răspuns, cealaltă s-a uitat așa. Da, hai să te bă, asta e. Și intru în vorbă cu ei, una alta, bună ziua, sunt nou. A, ce se întâmplă pe aici? Înainte să intru în, chiar în stage. Că era acolo, stătea oia și cum au. Acum nu mai e voie, dar pe vremea era acolo. Și eu zic că era un lucru bun, dar ce să zic? Ne-ai spărcâim, luăm legile europene și le aplicăm ca un cale. Și... Fata asta era mai sociabilă, asta cu sălbatul. Vorbește, eu o plăcea, mă, e o fată frumoasă, se vrea tinerică. Era și-o alinjat cât de cât să nu mai fie după pula ta. Dacă acum să fie cu lucrurile astea, nu știu că pula mea e fără un pești. Și vorbesc cu ea, face da, sunt mai multe grupuri, mi-a explicat fata, chiar și obțin, cum trebuie. Și grupuri de alea, activități, și mi-am dat seama, ok, că metodologia a fost scrisă la grupul ăsta, dar nu mă gândeam la fata lor, că ei chiar erau curioși, fata mai curioasă. Și a zis, băi, eu stau la grupul, ce faci eu aici? Și fac, uh, și despre ce e vorba? Fac, pe eu scriu poezii, mă mă, când am auzit poezii de cu mine, oarecum mă uit eu în ochii Davide, poezii care are dreptate, că toată la prima vedere era o fată bună, frumoasă, părea proastă, nu? Te uiți în sticlea ochilor ei. Zic, da, bă, îți place? Îți place? Îmi place foarte mult poezia, scriu poezii. Tu scrii poezii? Zic, că era observat. Și da. Păi ce am scris în CNR, că sunt foarte multe poezii. Și mie îmi place. Ia da? Da. Păi ce, păi uite, săptămâna viitoare e grupul de la un institut și o să îmi scriu niște poezii. Și vină cu niște poezii, zic, poate, poate nu le mai am alea. Nu știu cum unde le-a pus. Eu zic, pare din CNR, să? Vrei să inventezi altele noi? Aia, bă. Ne-a făcut așa. Păi ce, da, vine. Păi ce, o să fac câteva, nu știu, și vin eu cu ele. Și după aia am intrat în centru, i-am lăsat pe ăștia acolo, e, am trăit pe câteva dialoguri mai am și asta era, îmi place să văd partea cealaltă, plină paharul. Și într-un încerc, într-un centru foarte mic, într-o cartea, la locale. Aveam niște computere, un televizor, o sală de relaxare, alte săli pe acolo, un proiector, mi-am dat seama, e super. Niște cabinete medicale, am zis da. Am avut cunoștință cu aia, ca să vă zic sincer, nu prea mai știu prea bine cine era atunci la fața locului, dar sunt câteva persoane de identific. Încerc să-i bag în nici măcar personaje secundare, doar amintesc că o fată un băiat, o fată un băiat. Și... Am avut cunoștință, am mai interacționat cu fata aia, aia venise după mine, fac, nu, nu știu ce mai face. Mi-a zis, uite, au zis, sunt niște părinți. O pașa de un vizit. Pașa de un vizit, nu s-a prins cu aia, mă plăcea, că nu o prea să-l seama, mi-a dat seama, pașa de un vizit, ce le fac. Aia nu mă plăcea că i-am promis eu câteva poezii, că n-avea nicio certitudine. Oricine poate să zică așa ceva. Uh, dar, uh, mă plăcea. De ce? Eu mi-am dat seama, sunt un băiat, oh, cât de cât arătau, 
bine legat, nu bun de legat. Aveam oarecum un dialog firesc. Nu vorbeam cu satan după căcat. Și am mai dialogat cu ea câteva chestii și atât. Am mai vorbit cu ea, am dat noroc, am făcut cunoștințe, foarte bine, și frumos. Pentru filmat, cam atât că vrei să mă faci să mă mai scurt. Și după aia vine, de fapt, asta vreau să spun. Tot ce romanul care vreau să spun acum. Acum e cu tine, nu e bine. E viața mea, e ultimul an de 